அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கிருஷ்ணபா கடந்து கிருஷ்ணன் வெரி குட் மார்னிங் டு ஆல் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவிசாய் மெத்தடில் ஜிகேயில் மூணாவது டாபிக் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ரெண்டு டாபிக் நம்ம வந்து முடிச்சிருக்கோம் பாலிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு டாபிக் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மூணாவதாக பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா பாலிட்டி தான் பாலிட்டியில் ஒரு ஆறு டாபிக் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த யூனிட்டிக்கே நம்ம போவோம் எல்லா யூனிட்டுமே கலந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஏன் நான் பாலிட்டி எடுத்திருக்கேன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதிகமான கேள்விகள் வரக்கூடிய ஒரு யூனிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா பாலிட்டி அதில் ஈஸியாகவும் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதனால தான் நான் பாலிட்டி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் சிலபஸில் டைரெக்டாக கவர் ஆகக்கூடிய டாப்பிக்கை ஒரு ஆறு டாப்பிக்காச்சும் கவர் பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு ஹோப் இருக்கும் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஜிகேயில் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம மூணாவதாக எடுத்துக்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை கடமைகள் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டாபிக் பார்த்துருக்கோமா முகவுரை குடியுரிமை அதுலேருந்து எந்த கேள்வி கேட்டாலுமே நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருங்க ஒரு மார்க் கன்ஃபார்ம்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா இப்போ அடிப்படை கடமைகள் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கேள்வி கேட்டால் கன்ஃபார்ம் ஒரு மார்க் நீங்கள் அடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது சம்மந்தமான ஏ டு ஜெட் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பதிவு கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஏன்னா பாயிண்ட்ஸ் கம்மி தான் இன்ஃபர்மேஷனும் கம்மி தான் ஓகேங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹாஃப் அன் அவரில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் ஏ டு ஜெட் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிறனா என்ன ஆக்சுவலாக வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தினாங்கள்ல எப்போது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அதை தானே இந்திய குடியரசு தினம் சொல்கிறோம் ஓகே அந்த டைம் வந்து அடிப்படை கடமைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அப்போ அடிப்படை கடமைங்கிற ஒரு கான்செப்டே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லை எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சில் ஒரு உள்நாட்டு கலவரம் நடக்குது ஓகேங்களா அந்த உள்நாட்டு கலவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலவரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது பொருட்களை சேதப்படுத்துவாங்க தீயிட்டு எரிப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ பொருட்கள்லாம் சேதப்படுத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டு பொருட்கள் அதாவது பொது சொத்துக்கள்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சேதப்படுத்துறது காட்டை எரிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த கலவரத்தில் தான் நடக்கும் அப்போ வந்து என்னென்னா ஓகே குடிமக்களுக்குன்னு ஒரு சில பொறுப்புகளை வந்து நம்ம வந்து வகைப்படுத்தணும் இவங்க வந்து கலவரம் வரப்போ இல்லை ஒரு சில டைமில் வந்து பார்த்தோன்னா பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க பொறுப்புகள் அப்போ நம்ம எப்படி வீட்டில் வந்து மூத்த பையன் பையனுக்குன்னு ஒரு சில பொறுப்புகள் இருக்கும் பேரண்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு சில பொறுப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி குடிமக்களுக்குன்னு ஒரு சில பொறுப்புகளை வந்து நம்ம வகைப்படுத்தணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் ஒரு கமிட்டி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்படுத்துகிறாங்க ஒரு குழு ஓகேங்களா அந்த குழு யாருடைய தலைமையில் ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சர்தார் ஸ்வரன் சிங் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் ஓகேங்களா யார் சர்தார் ஸ்வரன் சிங் இவரோட தலைமையில் ஒரு குழு வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க எந்த கட்சின்னு பார்த்தா காங்கிரஸ் ஸோ காங்கிரஸ் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி அவர் தான் சொல்லுவாங்க பேர் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அவர் பேர் என்னது சர்தார் ஸ்வரன் சிங் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய பேர் அதனால் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அடிப்படை கடமையினாலே இவரோட நேமுக்கு வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டிங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா எப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு எழுவத்தி அஞ்சில் உள்நாட்டு கலவரம் நடக்குது ஓகேங்களா அடுத்த வருஷமே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கமிட்டி ஆரம்பித்து தம்பி இந்த மாதிரி நீங்கள் போயிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஓகேங்களா எந்த மாதிரியான பொறுப்புகள்லாம் குடிமக்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஸ்வரன் சிங் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொடுக்குறாரு ஓகேங்களா மொத்தம் இந்த பாருங்கப்பா பதினோரு அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்ட்டு அதாவது குடிமக்களுக்கான பொறுப்புகள் அப்படின்ட்டு ஒரு பதினொன்று என்ன பண்ணுறாரு வகைப்படுத்தி போய் காட்டுறாரு அதை பார்த்துட்டு ஓகே பதினொன்னா ஒரு எட்டு தேரும் மீதி மூணு தேர் அதை இந்த மூணுமே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு மட்டும் கேன்சல் பண்ணி விட்டுறாங்க ஸோ எட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா ஸ்வரன் சிங் இதெல்லாம் வந்து புக்கில் இருக்காது நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா தெரிஞ்சுங்க ஸோ மொத்தம் பதினோரு அடிப்படை கடமைகள் அதாவது குடிமக்களுடைய பொறுப்புகள் அந்த குடிமக்களின் பொறுப்புகள் தான் அடிப்படை கடமைகள்னு சொல்கிறாங்க குடிமக்களுக்கு இந்தந்த பொறுப்புகள்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்க
டோட்டலாக நமக்கு எந்த இடத்துல எவ்வளவு பத்து அடிப்படை கடமைகள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ பத்து அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்டை வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன பண்ணும் இன்க்ளூட் பண்ணும் அப்போ இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க புதுசாக ஒரு பகுதியை உருவாக்குறாங்க பார்ட் உருவாக்குறது தானே நம்ம அதில் போய் போட முடியும் அப்போ அந்த என்ன பார்ட்டில் கொண்டு போய் வைக்கிறாங்கன்னா பகுதி நாலு ஏ பகுதி ஃபோர் ஏ ஓகேங்களா ஸோ கேள்வி கேட்பாங்க அடிப்படை கடமைகள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்பாங்க பகுதி நாலு ஏ ஓகே அந்த பகுதி நாலு ஏ அப்படிங்கிறது அப்படின்னாலே என்னது அடிப்படை கடமைகள் தான் அதில் ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் மட்டும்தான் இருக்கு அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிக்கல் நம்பர் ஐம்பத்தொன்னு ஏ ஏன் வரும்பா ஓகேங்களா பகுதியிலும் ஏன் வரும் அதே மாதிரி அடிப்படை அந்த ஆர்டிக்கல்லையுமே ஏ வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா அடிஷ்னல்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அடிஷ்னலாக அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க எது அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ போர் ஏ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் மட்டும்தான் ஐம்பத்தொன்று ஏ புரிதுங்களா பகுதி ஃபோர் ஏல ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தொன்று ஏ ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த ஐம்பத்தொன்று ஏ அப்படிங்கிற அந்த ஏங்கிறது கேப்ஸ் லெட்டர் ஓகேங்களா அந்த அதே மாதிரி ஃபோர் ஏங்கிறதும் அதுவும் கேப்ஸ் லெட்டர் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதில் ஆட் பண்ணுறாங்க ஐம்பத்தொன்று ஏங்கிற ஆர்டிக்கலில் அடிப்படை கடமைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது மொத்தம் பத்து அடிப்படை கடமைகள் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு போய் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுங்களா ஸோ இது வரையும் புரிஞ்சுங்களா டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுங்களா ஸோ இதுதான் மெயின் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிப்படை கடமைகள் சம்மந்தமாக யாரோட தலைமையில் வந்து ஒரு குழு அமைக்கிறாங்கன்னா ஸ்வரன்சிங் கமிட்டி ஓகேங்களா ஓகே அது எந்த வருஷத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சேர்த்துறாங்களா அப்போ எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி சேர்க்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அது ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம மினி கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம சொல்லுவோமா சிறிய அரசியலமைப்புன்னு சொல்லுவோமா ஏன்னா அதுக்குள்ள நிறைய வந்து என்ன பண்றாங்க இன்க்ளூட் பண்றாங்க ஓகேங்களா நிறைய திருத்தங்கள் பண்ணிருக்கிறதுனாலதான் அதுவே ஒரு சின்ன ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் மாதிரி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறின்படி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை என்ன பண்ணுறாங்க இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அதன்படி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பகுதி உருவாக்குறாங்க அந்த பகுதி வந்து பார்ட் ஃபோர் ஏ ஓகேங்களா எனது ஃபோர் ஏ பகுதி நாலு ஏ அதுக்குள்ளே ஒரு ஆர்டிக்கல் என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு வராங்க அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தோன்னா ஐம்பத்தொன்று ஏ இது திருத்தம் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு வராங்க இதுவரையும் புரிஞ்சுங்களா ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டேன் இந்த அடிப்படை கடமைங்கிற கான்செப்டை எந்த நாட்டில் இருந்து நம்ம வந்து அதாவது அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த இது எடுத்திருப்போம் இல்லை சோர்ஸு எந்த நாட்டில் இருந்து ஒரு சோர்ஸாக நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் சோவியத் யூனியன்பாங்க அதாவது ரஷ்யா அப்படிங்கிறது அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முன்னாள் சோவியத் யூனியன்பாங்க கன்ஃபியூஷன் ஆடாதீங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ரஷ்யா நம்ம வந்து அந்த நேம் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க முன்னாள் சோவியத் யூனியன் ஸோ அந்த ரஷ்யாங்கிற நாட்டிலிருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அடிப்படை கடமை அப்படிங்கிற கான்செப்டை நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அடிப்படை கடமைகள் என்னது நமக்கு குடிமக்களினுடைய பொறுப்புகள் பொறுப்புகள் நிறைய இருக்குப்பா எப்பா பொறுப்புகள் ஏகப்பட்ட பொறுப்பு இருக்குது என்ன பண்ணோம் போய் ரேஷன் கடையில் போய் லைனில் நிற்கணும் ஒரே ரஷ்ஷாக இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ரஷ்னா என்னது ரஷ்யான்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரே கூட்டமாக ரஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னா ரஷ்யா பொறுப்புகள் நிறைய பொறுப்புகள் இருக்குது வெளியில் போகணும் கடைக்கு போகணும் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா கிளியர் ஆரம்பத்தில் எல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ ஏ டு ஜெட் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஐம்பத்தொன்று ஏ நான் சொன்னேன்னா கேப்ஸ் லெட்டரில் ஏன்னு சொன்னேன்னா ஓகே மொத்தம் பத்து அடிப்படை கடமைகள் நான் சொல்லியிருந்தேமா சுரன் சிங் ஒரு எட்டு கொடுத்தாரு அப்புறம் சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் ரெண்டு ஆட் பண்ணாங்க மொத்தம் வந்து பத்து இந்த பத்து என்னென்னங்கிறது பார்த்துடலாமா நம்ம பு ஸ்கூல் புக்கில் வந்து பார்த்தோன்னா பத்துமே ஒரு தியரிட்டிகளாக கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக ஒரு தியரியாக வந்து பத்து வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆனால் மொத்தம் பத்து தான் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அந்த டைமில் ஓகேவா அடிப்படை கடமைகள் வந்து அந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக பண்ணும்போது அப்போ பத்து தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க இன்க்ளூட் பண்ணாங்க
இப்போ ஐம்பத்தொன்று ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான ஒரு ஆர்டிக்கல் அதுக்குள்ள உட்பிரிவு வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஏ ஸ்மால் லெட்டர் பி ஸ்மால் லெட்டர் சி அப்படின்னு இருக்கும் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஐம்பத்தொன்று ஏ நான் கீழே வந்து பிடிஎஃப் ஒன்று கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ பதிவு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கீழே பிடிஎஃப் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அதை நான் டைப் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அதில் டீட்டெயிலாக நான் கொடுத்துருப்பேன் உட்பிரிவோடு சேர்த்து நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஐம்பத்தொன்று ஏ ஐம்பத்தொன்னுங்கிறது நம்பரு ஏங்கிறது கேப்ஸ் லெட்ரு பிராக்கெட்டில் ஸ்மால் ஏ அடுத்து ரெண்டாவது கடமை வந்து பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி ஐம்பத்தொன்று ஏ பிராக்கெட்டில் ஸ்மால் பி அந்த உட்பிரிவு தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஏ பி சி டின்ட்டு கொண்டு வரும் மொத்தம் பதினோரு வரைக்கும் கொண்டு வரணும் அப்போ வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹச் ஐ ஜே கே கே வரைக்கும் வரும் மொத்தம் பதினோரு அடிப்படை கடமைகளில் அப்போ அந்த பதினோரு அடிப்படை கடமையும் என்ன வந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலுமே ஐம்பத்தொன்று ஏங்கிறது காமனு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஏ பி சி டின்னு ஸ்மால் லெட்ரு அப் டு கே வரைக்கும் வரும் அதனால தான் பதினோராவது அடிப்படை கடமைகளில் நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் வந்து பார்த்தோன்னா கேன் கொடுத்துருப்பாங்க ஐம்பத்தொன்று ஏ பிராக்கெட்டில் கேன் கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா அது ஒரு கேள்வியாக கூட கேட்கலாம் ஓகேங்களா கடமைகள் மட்டும் படிச்சுட்டு போகாமல் அந்த கடமைகளுக்குள்ள உட்பிரிவு கேள்வி கேட்டால் கூட கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் கீழே நீங்கள் பிடிஎஃபை பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடிப்படை கடமை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் அரசியலமைப்பு அதன் கொள்கைகள் நிறுவனங்கள் தேசிய கொடி மற்றும் தேசிய கீதம் ஆகியவற்றை மதித்தல் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கே என்ன தேசிய கொடியை மதிங்க தேசிய கீதம் பாடுறப்ப அதையும் மதிங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி அரசியலமைப்பு அதனுடைய கொள்கை அரசியலமைப்பு சார்ந்திருக்கக்கூடிய கொள்கைகள்லாம் இருக்குல்ல அது அதோடய நிறுவனங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இந்த தேசிய கொடி தேசிய கீதம் அரசியலமைப்பு சார்ந்து இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மதிப்பு கொடுங்க அப்படிதான் அப்படி தான் வந்து என்னது முதல் அடிப்படை கடமை ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு ஸ்மால் ஏ உட்பிரிவு ஸ்மால் ஏ அதை ஃபஸ்ட் அடிப்படை கடமை நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது உட்பிரிவு எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா ஷார்ட்கட் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஷார்ட்கட் ஈஸியாக சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ரெண்டாவது அடிப்படை கடமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தூண்டுகோலாக இருந்த உயரிய நோக்கங்கள் லட்சியங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம போற்றி வளர்க்கணும் இப்போ நம்ம சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அதுக்குன்னு வந்து ஒரு சில என்னது நோக்கங்கள் இருந்திருக்கும் ஒரு சில லட்சியங்கள் இருந்திருக்கும் சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கான நோக்கங்கள் லட்சியங்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம போற்றி வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இரண்டாவது அடிப்படை கடமை என்னது ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு பி ப்ராக்கெட்டில் புரிஞ்சா மூணாவது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் நான் சொல்கிறேன் மூணாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பேணி பாதுகாக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு ப்ளஸ் இறையாண்மை இது எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிறது தான் மூணாவது அடிப்படை கடமை ஸோ ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு ஸ்மால் சி நான் சொல்கிற ஏங்கிறதெல்லாம் வந்து எதில் கேப்ஸ் லெட்டரில் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து ஐந்தாவது அடிப்படை கடமை என்னென்னு பார்த்தோன்னா தேச பாதுகாப்பிற்காக தேவைப்படும் பொழுது தேச பணியாற்ற தயாராக இருக்க வேண்டும் திடீர்னு வந்து போருக்கு வாங்க இப்போ எல்லோருனா வந்துடணும் ஓகேங்களா அப்போ தேச பணி ஆற்றுறதுக்கு தேச பாதுகாப்புக்காக எல்லோரும் களம் இறங்கினா இறங்கிடணும் அப்போ சுதா சுபாஷ் சந்திர போஸ் கூப்பிட்டார் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி ஓகேங்களா இதுதான் என்னது அடிப்படை கடமை அஞ்சு ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு டி ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது ஆறாவது அடிப்படை கடமை என்னென்னு பார்த்தோம்னா சமய மொழி மற்றும் பிராந்திய அல்லது பகுதி சார்ந்த வேறுபாடுகளை மறந்து ஐயோ அவன் அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி அவன் அந்த சமயம் இந்த சமயம் அவன் அந்த மதம் இந்த மதம் இது எல்லாத்தையுமே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் மறந்து பொது என்னது பொது நலமாக இருக்கணும் சகோதரத்துவமாக இருக்கணும் எல்லாருமே வந்து அண்ணன் தம்பிங்க அப்படிங்க மாதிரி இருக்கணும் நீ முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் இந்து அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லாரும் சகோதரத்துவமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பெண்களை தரக்குறைவாக வந்து பார்த்தோன்னா நடத்துகிற பழக்கத்தை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் விட்டு ஒழியணும்னு சொல்கிறாங்க பெண்களை தரக்குறைவாக பார்க்காதீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா இவன் மேல் ஜாதி இவன் கீழ் ஜாதி அவன் அந்த மதம் இந்த மதம் இது எல்லாமே சமயம் மொழி அவன் அந்த அவன் தெலுங்கா இவன் வடக்கேன் இவன் தமிழ் அப்படிங்கிறது பிரிக்காமல் எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துல சமந்தான் சகோதரத்துவமாக இருங்கன்னு சொல்கிறது தான் வந்து என்னது அடிப்படை
தரக்குறைவாக பேசாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் அடிப்படை கடமைகளில் சேர்த்துருக்காங்க அஞ்சாவது அடிப்படை கடமை ஆர்டிக்கல் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ உட்பிரிவு இ உட்பிரிவு இ ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது ஆறாவது அடிப்படை கடமை பாருங்கள் நமது உயர்ந்த பாரம்பரிய கலப்பு கலாச்சாரத்தை மதித்து பாதுகாத்தல் கலப்பு கலாச்சாரம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா கலப்பு கலாச்சாரம் என்னது நம்ம ஏதாவது வந்து இப்போ நம்ம நம்மளோட கலாச்சாரம் இவங்களோட கலாச்சாரம் தனித்தனியாக இருந்தாலுமே எல்லாருமே ஒன்றா தான் தரத்தில் இருக்கும் கலந்து தான் இருக்கிறோம் யாருமே அந்த வேறுபாடு பாகுபாடுங்கிறது காட்டுறதே கிடையாது நான் வந்து இப்போ நான் வந்து சட்டை போகிறேன்னா நான் போய் இந்து நான் இந்துனா இந்துகிட்ட தான் நான் இந்து மக்கள்கிட்ட தான் நான் போய் சட்டை வாங்குவேன் கிறிஸ்டின்னா கிறிஸ்டின்கிட்ட தான் போய் வாங்குவாங்க முஸ்லீம் முஸ்லீம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் கலப்பு கலாச்சாரம் தான் நான் யார்கிட்ட வேணால் அவங்க மளிகை கடையில் இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் நான் போய் வாங்குவேன் அது கிறிஸ்டினாக இருந்தாலும் முஸ்லீமாக இருந்தால் எனக்கு பால் பாக்கெட் வேணுன்னா நான் போய் வாங்க போகிறேன் அப்போ அந்த கலப்பு கலாச்சாரத்தை நம்ம பேணி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அது என்னது நமக்கு அடுத்த அடிப்படை கடமைகள் ஓகேங்களா எத்தனாவது அடிப்படை கடமை நமக்கு ஆறாவது அடிப்படை கடமை அப்போ ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு எஃப் அந்த உட்பிரிவு ஞாபகத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து ஏழாவது அடிப்படை கடமை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள் வனவிலங்குகள் மற்றும் உயிரினங்கள் அடங்கிய இயற்கை சூழலை பாதுகாக்கிறது இயற்கை சூழல்னாலே அதுக்குள்ள என்ன வந்துடும் காடு அப்புறம் வந்து வனவிலங்கு ஏரி ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்துடும் ஓகே இது எல்லாத்தையும் பேணி காக்கிறது தான் எனது நமக்கு இந்த அடிப்படை கடமை ஏழு ஓகேங்களா மூணு அஞ்சு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழாவது அடிப்படை கடமை ஓகேவா அதுவே பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து ஆஐன்னு கொடுத்துருக்கா டக்குனு வரல ஓகேங்களா ஸோ ஏழாவது அடிப்படை கடமை ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ உட்பிரிவு ஜி கிளியரா அடுத்து எட்டாவது அடிப்படை கடமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுங்களா அந்த இயற்கை சூழல் ஜாகிரபி சார்ந்து ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அடுத்து எட்டாவது அடிப்படை கடமை என்ன பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் கோட்பாடு மனித நேயம் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை சீர்திருத்தம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தோன்னா வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எட்டாவது அடிப்படை கடமை ஆர்டிக்கல் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ உட்பிரிவு ஹச்சு ஸ்மால் ஹச் ஓகேங்களா இது எட்டாவது அடிப்படை கடமை ஓகேங்களா அடுத்து ஒன்பதாவது அடிப்படை கடமை என்னன்னு பார்த்தோன்னா வன்முறையை கைவிட்டு பொது சொத்துக்களை பாதுகாக்கணும் எப்போ அந்த வன்முறை கலவரத்தில் விடுங்கப்பா பொது சொத்தை பாதுகாக்கப்பா அதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வந்து தீக்கரை ஆக்கிடாதீங்க அப்படிங்கிறது ஒன்பதாவது அடிப்படை கடமை ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ உட்பிரிவு ஐ ஸ்மால் ஐ ஓகேங்களா இதுதான் என்னது நமக்கு ஒன்பதாவது அடிப்படை கடமை பத்தாவது அடிப்படை கடமை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட அல்லது கூட்டு செயல்பாடுகள் மூலம் ஒரு சில இது வந்து சிறந்தவற்றை யோசித்து ஓகே அதாவது சிந்தித்து செயல்பட்டு தேசத்தினுடைய முயற்சிக்கு என்ன பண்ணும் சாதனைக்கு உழைக்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட இப்போ நான் வந்து சிங்கிளாவோ இல்லை நம்ம ஒரு டீமாக சேர்ந்து இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் உறுதுணையாக இருக்கிறது ஓகேவா இல்லை நம்ம பாடுபடுறது ஓகேங்களா அந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பார்த்தோன்னா சப்போர்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது தான் அடிப்படை கடமைகள் பத்தாவது அடிப்படை கடமை இது வரி முடிஞ்சு இந்த பத்து வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வராங்க எத்தனாவது சட்ட திருத்தம் எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஒன்று கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா அந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி என்ன பண்ணுறாங்க இன்னொரு பொறுப்பு இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க தம்பி பத்து அடிப்படை இப்போ பொறுப்பு இல்லைப்பா உனக்கு இன்னொரு பொறுப்பு இருக்குப்பா என்ன பொறுப்பு அப்படின்னா ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை அது ரொம்ப முக்கியம் ஏஜ் ஃபேக்டர் ரொம்ப முக்கியம் ஆறு முதல் பதினாலு வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்குமே கல்வி பெறும் வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் யார் ஒரு ஆஸ் அ பேரண்டாக இருக்கிறவங்க இல்லை கார்டியனாக இருக்கிறவங்க அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணும் அந்த கல்வியை பெறக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துணும் படிக்க வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஆறு வயது முதல் பதினாலு வயது வரை இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே கல்வி பெறும் வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இது பேரண்ட்ஸுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு அது பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கார்டியன் யாராக இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா ஸோ அது எந்த ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு கே ஸ்மால் கே அதன்படி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த புதுசாக பதினோராவது அடிப்படை கடமையை இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போ கேள்வி கேட்பாங்க அடிப்படை கடமைகளில் ஆறு வயது முதல் பதினாலு வயதுங்கிறது எத்தனாவது அடிப்படை கடமை பதினோராவது அடிப்படை கடமை என்ன ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு கே எந்த சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தின் படி தான் என
கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு பத்தொம்பது நிமிஷம் ஓகே கரெக்டாக தேர்ட்டி மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் கிளியரா இப்போ பத்து அடிப்படை கடமை ப்ளஸ் பதினொன்று பதினொரு அடிப்படை கடமை புரிஞ்சுங்களா பதினொன்றாவது உங்களுக்கு மறக்காது எப்படி இருந்தாலுமே அந்த பத்து எப்படி சார் உட்பிரிவு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஏபிசிடி நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பால் அப்படின்னு படிச்சிருப்போமா அதை வச்சு தான் இப்போ உங்களுக்கு சார் கிட்டே நான் சொல்ல போகிறேன் ஆ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த எங்களுக்கு ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படிங்கிறதுலாம் கற்றுக்கிட்டோமானு தெரில ஏன்னா ஆறாவது படிக்கும்போது எனக்கு ஏபிசிடியே தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகும்போது எனக்கு ஏ ஃபார் சின்ன குழந்தைங்க என்ன சொல்லிடுவோம் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பால் சி ஃபார் கேட் டி ஃபார் டாக் அடுத்து இ ஃபார் எலபண்ட் எஃப்ஆர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாக்ஸ்னா நிறைய நமக்கு அது தெரிய வேணாம் நம்ம ஃபேன் வச்சுக்கலாம் ஜி ஃபார் கோட் கோட்டுன்னு ஆடு தானே ரேஞ்சு கோட்டுன்னு ஆடா ஆடு ஹச்சி ஃபார் ஹார்ஸ் ஹார்ஸ்னது குதிரை ஐ ஃபார் ஐ ஃபார் ஐஸ்கிரீம் வச்சுக்கலாமா ஓகே ஐஸ்கிரீம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜே ஃபார் திங்கர் ஐட்டம் வேறு எனக்கு ஜூஸ் ஜே ஃபார் ஜூஸ் கே ஃபார் கிருஷ்ணன் அவ்வளோதான் இதை வச்சு தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் அடிப்படை கடமை நம்ம பார்த்துடலாமா ஃபஸ்ட் அடிப்படை கடமை என்னது ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு ஸ்மால் ஏவா அப்போ ஸ்மால் ஏனது ஆப்பிளா ஆப்பிள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் அடிப்படை கடமை என்ன ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் தேசிய கீதம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் தேசிய குடியை மதிக்கணும் நம்ம இந்த சுதந்திர தினத்துக்கெலாம் நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு போவோம் இல்லை போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்ன கொடுப்பாங்க நம்ம மெயினாக இதுக்காக போவோம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது ஸ்கூலுக்கு போவோம்னா ஆறாவது ஏழாவது அஞ்சாவது நாளாவதெல்லாம் போகும்போது எதுக்காக நம்ம சுதந்திர தினத்துக்கு நம்ம போவோம் சாக்லேட் கொடுப்பாங்க கரெக்டாக ஆனால் இப்போ வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனில் என்ன கொடுக்குறாங்க ஆப்பிள் கொடுக்குறாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்போ சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம்லாம் நம்ம போகும்போது கொடி ஏற்றிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க சாக்லேட் பதில் ஆப்பிள் கொடுப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏன்னு வந்தால் என்னது ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஆப்பிள் கொடுப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ தேசிய கீதம் வேறு என்ன தேசிய கொடி இது எல்லாத்தையும் மதிக்கணுங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் அடிப்படை கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து பாருங்கள் பி ஃபார் பால் தானே ரெண்டாவது அடிப்படை கிடையாது பி ஃபார் பால் பால் வச்சு இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பால் என்னது இந்த தானே சொல்கிறாங்க சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தூண்டுகோலாக அமைந்த உயரிய நோக்கங்கள் லட்சியங்களை போற்றி காக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பால் வச்சு எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வெள்ளக்காரங்கள்லாம் வந்து அடித்து விரட்டுறதுக்காக கல் நல்லா பால் சைஸில் வந்து இந்த பால் உருண்ட பால் இருக்குல்ல அந்த சைஸில் கல் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க வெள்ளக்காரங்க மேலே அடித்து அடித்து துரத்தி விடுவாங்க ஏன்னா அவங்க நம்மளை கொடுமைப்படுத்துவாங்கன்ட்டு அடித்து அடித்து துரத்தி தான் என்ன பண்ணாங்க நம்ம நாட்டை விட்டே நம்ம என்ன பண்ணோம் அவங்களை வெளியில் துரத்தி விட்டோம் அப்படிமாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி ஃபார் பால் ஓகேங்களா பால் வச்சு இல்லைனா வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு படம் கூட வந்துச்சு சல்மான் கான் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல வந்து பார்த்தோன்னா பால் கிரிக்கெட் பால் வச்சு அவங்களை தோக்கடித்து அவங்க ஊர் விட்டு அனுப்பி விடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இல்லை பால் சைஸில் ஒரு கல்லை தூக்கி அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது கூட ஞாபகம் வச்சுங்க அடித்து நம்ம துரத்தி விட்டோன்ட்டு ஓகேங்களா அதான் சொல்கிறாங்க சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தூண்டுகோலாக அமைந்த உயரிய நோக்கங்கள் லட்சியங்கள் பாதுகாக்கணும் அப்போ சுதந்திர போராட்டங்கிறது டக்குனு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் பி ஃபார் பால் அப்படிங்கும்போது அப்போ ரெண்டாவது அடிப்படை கடமை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது மூணாவது அடிப்படை கடமை என்னது ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ உட்பிரிவு சி சீனது கேட் கேட்டு இந்த பூனைகள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னு வச்சிங்களேன் பூனை எப்பவுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல பாலில் பார்த்துருச்சுன்னு வச்சிங்களேன் ஜன்னலில் பாலை பார்த்துருச்சின்னா அந்த பூனை என்ன பண்ணும் ஒற்றுமையாக இருக்கும் அவங்க பிள்ளைங்க சித்தப்பா மா மாமா அத்தை எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு ஏ இந்த வீட்டில் இந்த ஜன்னலில் போனால் பால் இருக்குண்டா போய் குடிச்சிட்டு வந்துருக்கடா அப்படின்ட்டு ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க அந்த பால் குடிக்கிற விஷயத்தில் மட்டும் ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் குடிச்சிட்டாங்கன்னா பூனை அதே மாதிரி பாருங்கள் ஒரு நாள் வந்து குடித்து பழக்கம் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப திரும்ப வந்து பழக்கம் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த பூனை வருது வழியே அதை சார்ந்திருக்க குடும்பங்கள் எல்லாமே ஒற்றுமையாக வந்து குடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ சி ஃபார் கேட் கேட்டினாலே என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு ஒற்றுமைங்கிற ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் அப்போ இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பால் கிளியரா இதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஓகே அடுத
அடுத்தது சா இது பாருங்க சமய மொழி மற்றும் பிராந்திய சார்ந்த வேறுபாடுகளை களைந்து பெண்களை தரக்குறைவாக நடத்தும் பழக்கத்தை நிராகரித்து பெண்களின் கண்ணியத்தை காக்க வேண்டும் அதான் சொன்னால பார்த்திங்களா இந்த வேறுபாடுகள் இல்லாமல் எல்லாருமே சகோதரத்துவமாக இருக்கணும் பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு இ இனது எலஃபன்ட் யானை அந்த மாதிரி இந்த எவனாவது வந்து ஜாதி பார்க்குறவன் மதம் பார்க்குறவன் இந்த பொண்ணுங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரக்குறைவாக பேசுவேன் அவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணோம் யானை விட்டு மிதிச்சு பிதிக்கி எடுத்துடணும் அவனுங்கள தாணி வர அளவுக்கு பிதிக்கி எடுத்துடணும் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சு அந்த மாதிரி த பயங்கரமான ஒரு கொ கொடுமையான ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுங்க பெண்களை தரக்குறைவாக பேசுகிறவங்க ஞாபகம் வச்சுங்க எவனா பேசுகிறான்னு வச்சுங்க டே வாடா இந்த யானை கூட்டிகிட்டு வா படுக்க வைக்க ஏறி மிதிக்கு அப்படின்ட்டு மிதிச்சு தள்ளிடணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதோடைய தண்டனைகள் அதிகமாக இருக்கும் எவனாவது இந்த ஜாதி பார்க்குறோம் மதம் பார்க்குறவன் இந்த பெண்களை தரக்குறைவாக பேசுகிறவனுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்போ கடுமையான தண்டனை இந்த விஷயத்துக்கு இருக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது அப்போ எலஃபன்னாலே உங்களுக்கு அந்த யா யானைனாலே டக்குனு அந்த ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் ஓகேங்களா அடுத்து நமது உயர்ந்த பாரம்பரிய கலப்பு கலாச்சாரத்தை மதித்து பாதுகாத்தல் எஃப்னா என்னது எஃப்னா ஃபேன் சொல்லியிருந்தேன்னா ஃபேன் ஞாபகம் வச்சுங்க இல்லை ஃபாதர் கூட ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபாதர்னா அப்பா ஓகேங்களா அப்போ கூட தேவையில்லை கலப்பு திருமணம் கலப்பு கலாச்சாரம் அப்படிங்க கூட ஞாபகம் வச்சுங்க இல்லை கலப்பு கலாச்சாரம்னா ஃபேன் கூட ஞாபகம் வச்சுங்களா இப்போ ஃபேன் வந்து பாருங்கள் மேலே இருக்கிற ஃபேன் என்ன இருக்குது நமக்கு ரக்கை இருக்கக்கூடிய ஃபேனு சீலிங் ஃபேன் ஒன்று இருக்கும் குட்டி ஃபேனாக ஒன்று இருக்கும் ஃபேன்லேயும் நம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி இருக்கா அப்போ வெவ்வேறானது கலாச்சாரங்கள் இருக்குது இது வந்து மேலே அந்தரத்தில் இருக்கும் சீலிங் ஃபேன் டேபிள் ஃபேன் டேபிள் மேலே இருக்கும் சின்னது கையில் அடக்கமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபேனில் இருக்கும் இந்த அந்த லேப்டாப்புக்குள்ளே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபேன் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ கலந்துருக்கு எல்லாமே அதான் கலப்பு கலாச்சாரம் ஃபேன்லாம் வந்து கலந்து கலந்து இருக்கும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க வேறு வழி இல்லை ஓகேங்களா இல்லை ஃபாதர் அப்பா கலப்பு கலாச்சார கலப்பு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிமா கூட ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா அடுத்தது காடுகள் ஏரிகள் குளங்கள் வனவிலங்குகள் உயிரினங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தோன்னா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாத்து இயற்கையை வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுறது பாதுகாக்கிறது இயற்கை சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது அப்போ இது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் ஜாகிரஃபி ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது அப்போ ஜி ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு ஜி ஜீனா ஜாகிரஃபி அப்போ ஜீனாலே ஜாகிரஃபி ஜாகிரஃபி சார்ந்து பாருங்கள் காடு ஏரி ஆறு வனவிலங்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வருது ஜாகிரஃபியில் தானே வரும் அப்போ அது முடிஞ்சு அடுத்தது ஹச்சு ஹச்சுனா ஹார்ஸ் குதிரை குதிரை வேகத்தில் போகணும் குதிரை வேகத்தில் போகணும் என்னது இந்த இடத்துல சயின்டிஸ்ட் தான் அந்த மாதிரி போக முடியும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க குதிரை வேகத்தில் நம்ம வந்து அறிவு இருக்கணும் நம்ம சீக்கிரம் வந்து நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா குதிரை வேகத்தில் போகணும்னா குதிரை வேகத்தில் எப்போ போகணும் என்ன சயின்டிஸ்டாடா நம்ம மெதுமெதுவாக நான் வர முடியும் சயின்டிஸ்ட் அளவுக்கு நான் வேகமாக வந்து எதுவுமே கற்றுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவியல் கோட்பாடு நல்ல அறிவியல் கோட்பாடு அப்போ சயின்ஸ் சயின்ஸ்னாலே ஹார்ஸுங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஹார்ஸ்ன்னு ஒரு அழகு இருக்குல்ல அதை கூட ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அறிவியல் கோட்பாடு மனித நேயம் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை இந்த ஆராய்ச்சி அறிவியல் அதெல்லாம் வந்துட்டாலே வந்து ஹார்ஸுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க ஹார்ஸ்னா எனது குதிரை ஓகேங்களா குதிரை வேகத்தில் போகணுன்னா ஒரு சயின்டிஸ்டால தான் அவ்வளோ குதிரை வேகத்தில் போக முடியும் நம்ம சயின்டிஸ்ட் அளவுக்கு நம்ம யோசிக்கணுங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா சரி ஓகே இந்த கேள்வி டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க இந்த இதை கொடுத்து அறிவியல் கோட்பாடு மனித நேயம் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையும் கொடுத்துட்டு இது எந்த ஆட்டுக்கள்னு கேட்டிருக்காங்க ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு ஹச்சு உட்பிரிவு ஹச்சு ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது வன்முறையை கைவிட்டு பொது சொத்துக்களை பாதுகாத்து இப்போ பயங்கரமாக கலவரம் நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு பத்து பேர் போய் க எல்லா கடையும் அடித்து நொறுக்குறாங்க ஒரே ஒரு கடை மட்டும் அடித்து நொறுக்கலை உள்ளே போய் கேட்குறாங்க ஏன்டா பத்து பேர் உள்ளே வந்துட்டு கம்முனி நிற்கிறீங்க அடித்து நொறுக்கணுடா இல்லைங்க இது ஐஸ்கிரீம் கடை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதை அடித்து நொறுக்க வேணாம் இதை நம்ம போற்றி பாதுகாக்கலாம் ஏடா இதோட உங்கள் பொது சொத்துடா அடித்து நொறுக்குங்க அப்படின்னா பொது சொத்து தான் ஆனால் ஐஸ்கிரீம் வந்து என்னோடய சொத்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஐனா ஐஸ்கிரீம் அப்போ வன்முறையை கைவிட்டு வன்முறையை விட்டுட்டான் உட்காந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு வன்முறையை கைவிட்டு பொது சொத்தை பாதுகாக்கிறான் ஐஸ்கிரீம் கடையை மட்டும் பாதுகாக்கிறான் ஏன்னா அது அவனோட சொத்துங்கிறனால ஓகேங்களா அப்போ ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னாலே பொது சொத்துக்களை பாதுகாத்தலுங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அடுத்து தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு செயல்பாடுகள் என அனைத்து செயல்பாட
பால் கூட ஒரு சிலர் ஊற்றுவாங்க பால் ஊற்றி கூட அரைப்பாங்க சர்க்கரை போட்டு அரைப்பாங்க அந்த மாதிரி குடிக்கிறவங்க இருப்பாங்க அப்போ தனியாகவோ அல்லது கூட்டு செயல்பாடுகள் அதுக்குள்ள ஐஸ்கிரீம் 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 போடுவாங்கன்னு தெரில பால் ஊற்றுவாங்க கண்டிப்பாக அப்புறம் சர்க்கரை அப்புறம் இது என்னது கூலிங் இதுக்கு என்னது ஐஸ்கிரீம் என்னது ஐஸ் கட்டி ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அரைச்சி கொடுப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ தனிப்பட்ட அல்லது கூட்டு செயல்பாடுகள் மூலம் நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு அப்போ தனிப்பட்ட அந்த கூட்டு செயல்பாடுங்கிறது இந்த ஜூஸ் வச்சு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு ஜே ஓகேங்களா அடுத்து கடைசி ஐம்பத்தொன்று ஏ உட்பிரிவு கே கேனது கிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ கிருஷ்ணன் அப்படின்னு நம்ம டீச்சிங் சொல்லித்தரமா அதான் ஆறு வயது முதல் பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு அனைவருக்கும் கல்வி நம்ம இதுலேயும் அனைவருக்கு கல்வியா அப்போ கல்வின்னு வரும்போது கிருஷ்ணங்கிறது ஞாபகத்துங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கலா இப்போ உங்களுக்கு அடிப்படை கடமைகள் உங்களுக்கு மைண்டில் அப்படியே பதிஞ்சிருச்சா அந்த ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பால் சி ஃபார் கேட் இ ஃபார் எலப்பன் எஃப் ஃபார் சார் இ ஃபார் எலப்பன் எஃப் ஃபார் ஃபேன் ஜி ஃபார் கோட் ஜி ஃபார் கோட் சொல்லுங்கண்ணா கோட் இல்லை ஜாகிரஃபி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஜி ஃபார் கோட்டுனா அதுவும் ஆடு தான் ஆடுனாலே உயிரினங்கள் தானே வன உயிரினங்கள் தானே அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹச்சு ஃபார் ஹார்ஸ் ஐ ஃபார் ஐஸ்கிரீம் ஜூ ஃபார் சார் ஜூ ஃபுங்க பார் ஜே ஃபார் ஜூஸ் ஓகேங்களா கே ஃபார் கிருஷ்ணன் இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா கீழே பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா நான் என்னோடய நோட்ஸ் பிடிஎஃப்னே கொடுக்குறேன் அது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் உட்பிரிவோட நான் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் கேட்ட கேள்வி நீங்கள் பாருங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணுறீங்க ஆன்சர் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் அதை மட்டும் சொல்லிட்டேன்னா முடிஞ்சு ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸில் முடிஞ்சு ஓகேங்களா ஓகே அடிப்படை கடமை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் அதாவது அரச இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாகும் போது அர அடிப்படை கடமை இருந்துச்சா இல்லை இல்லை அதுக்கப்புறம் தானே திருத்தம் பண்ணி தானே ஆட் பண்ணாங்க ஓகே அது ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி அடிப்படை கடமைங்கிறது எல்லா இந்திய குடிமக்களுக்கும் பொருந்தும் வேற யாருக்கா பொருந்துமா பொருந்தாது அடிப்படை கடமைங்கிறது இந்திய குடிமகனாக இருக்கிறவங்களுக்கு பொருந்தும் நம்ம நாட்டில் திடீர்னு வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காரு ஒரு ஒரு வாரம் மட்டும் தங்கிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க டூரிஸ்ட் விசாரெலாம் தங்கிட்டு போகிறாருன்னா அவருக்கு ஏதாவது கடமைகள் இருக்கா கிடையாது இந்திய குடிமகனா நீயே உனக்கு மட்டும்தான் அந்த பொறுப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பொறுப்புங்கிறது கம்பல்சரி எல்லோரும் செயல்படுத்தணும் அவசியம் கிடையாது தம்பி நீ அடிப்படை பொ கடமைகள் நீ செய்யலப்பா உண்மையில் நான் கேஸ் போட போகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது கேஸ்லாம் போட முடியாது அதே மாதிரி ஜட்ஜு வந்து இந்த கேஸ் போடுறதுக்கு தீர்ப்புலாம் கொடுக்க முடியாது அதாவது நீதி பேராணைகள்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதெல்லாம் இதில் வந்து கொண்டு வர முடியாது இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது நீதி பேரணைகள் மூலம் மூலமாக என்ன பண்ண முடியாது நீ இதை வந்து கம்பல்சரி செய்யணுங்கிறது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கொண்டு வரக்க முடியாது பட் இன்டைரக்டாக ஒரு சில சட்டங்கள் இதுக்கு இருக்குது இன்டைரக்டாக ஒரு சில சட்டங்கள் இதுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா அந்த சட்டங்கள் மூலமாக இன்டைரக்டாக என்ன பண்ணலாம் இந்த அடிப்படை கடமைகளை செயல்படுத்த வைக்கலாம் பட் வற்புறுத்த முடியாது நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை சொல்ல மறந்துட்டு அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு குழு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க அந்த குழுக்கு பேர் என்ன பார்த்தோன்னா வர்மா கமிட்டி வருமா கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஏற்படுத்தினாங்க இந்த கேள்வி டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க அந்த வர்மா கமிட்டிங்கிறதுக்கான நோக்கம் என்ன அந்த கமிட்டி அந்த குழு ஏற்படுத்தப்பட்டதுக்கான நோக்கம் என்னன்னா வர்மா ஓகேங்களா அதோடைய நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிப்படை கடமைகளை மக்கள் செயல்படுத்துறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு சில சட்டங்கள் சொல்றேன் ஓகேங்களா இந்த அடிப்படை கடமைகள் மக்கள் வந்து செயல்படுத்துறதுக்காக செய்யணுங்கிறதுக்காக ஆல்ரெடி ஏதாவது சட்டங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வந்து கொடுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கமிட்டி ஏற்படுத்தினாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு சில சட்டங்கள் வந்து இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன சட்டங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வன உயிரிகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு அப்போ இந்த சட்டத்தின்படி எப்படி தான் வன உயிரிகளை பாதுகாப்பாங்களா அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டைரக்டாக அடிப்படை கடமைகளுக்குள்ளே வந்துருதா அப்போ அடிப்படை கடமைகளுங்கிற அந்த விஷயத்தை இந்த சட்டம் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அவங்கள செய்ய வைக்கலாமா அடிப்படை கடமைகள் சொல்லி கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஆனால் வன உயிரிகள் பாதுகாப்பு சட்டங்கிற பேரில் என்ன பண்ணலாம் அவங்கள வந்து பாதுகாக்கணும்பா இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா இதெல்லாம் கொல்லக்கூடாதுப்பா அப்படிங்கிறது பண்ணலாமா
இது எதுக்காக சொன்னால் இந்த சட்டங்கள் எல்லாமே ஒரு இந்திய குடிமகனுடைய அடிப்படை கடமைகளை இன்டைரக்டாக செய்ய வைக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய க சட்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன சட்டங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு லிஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வருமா கமிட்டிங்கிறது ஏற்படுத்தினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போது வருஷத்தோடு ரொம்ப முக்கியம் கிளியரா ஓகே இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது ஏன்னா அது ஒரு டிஎன்பிசி கெல்ல கேட்டு வருமா குழு வந்து எந்த வருஷம் ஏற்படுத்தினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த அடிப்படை கடமைங்கிறது ஓகே ஒரு நிமிஷம் அடிப்படை கடமை இந்த ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி வந்து பார்த்தோன்னா எத்தனை அடிப்படை கடமைகள் வந்து பரிந்துரைச்சாங்க பதினோரு அடிப்படை கடமை பதி பரிந்துரைச்சாங்க எட்டு மட்டும் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ பதினொன்று இருக்குது இப்போ தற்போது அடிப்படை கடமைகள் மொத்தம் பதினொன்று இருக்குது ஆனால் பதினொன்றுமே ஸ்வரன் சிங் வந்து கொடுக்கல அவர் எட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணார் சரி பதினொன்று கொடுத்தாரு அதில் மூணு ரிமூவ் பண்ணிட்டு எட்டு மட்டும் தான் என்ன பண்ணாங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக இன்க்ளூட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் மடியும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இன்னொரு இது இன்க்ளூட் பண்ணாங்க அப்போலாம் ஸ்வரன் சிங்லாம் வந்து எதுவுமே சொல்லலை அவர் கொடுத்தது பதினொன்று எட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த மூணு எடுத்து ரிமூவ் பண்ணாங்கல்ல இந்த பதினொன்று கொடுத்தாரு எட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க மூணு ரிமூவ் பண்ணாங்கல்ல அந்த மூணு என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு அது ஒரு சிலது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்றும் கிடையாது என்ன சொல்கிறாருனா எல்லோரும் கம்பல்சரி வந்து டேக்ஸ் கட்டணும் அதேமாதிரி பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த கடமையை சரியாக செய்யலாம் அவங்களுக்கு ஃபைன் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணாங்க ஒரு சில இது சொன்னாங்க அதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கல அந்த மூணு மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டாங்க ஓகே இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமையை வந்து மீறும்போது எந்த ஒரு செயலையும் எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக் வழக்கு தொடுறதுக்கு எந்த ஒரு சட்டமும் அரசியலமைப்பு இல்லை அதை ஏற்படுத்தணும் மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை ஏன்னா ரொம்ப உள்ளுக்குள்ளே போக வேணாம் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி விட்டாங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா இது அந்தளவுக்கு டெப்த்தாக தேவையில்லை ஓகேங்களா அதனால் சொல்லலை உங்களுக்கு ஓகே அப்போ பத்து அடிப்படை கடமைகள் வந்து பார்த்தோன்னா சுரன் சிங் பரிந்துச்சார்னா கிடையாது மொத்தம் பதினொன்று ஓகேங்களா அது ஒரு கேள்வியை கேட்டு தவறானதில் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஓகே வேற என்ன ஒரு நிமிஷம் ஐம்பத்தொன்னு ஹச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி வந்து பாருங்க இந்த அடிப்படை கடமை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா உரிமைகளை அனுபவிக்கின்ற குடிமக்களுக்கு அவர்களுடைய கடமைகள் பற்றிய நினைவூட்டலாக இது அமைஞ்சது இப்போ உரிமைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அடிப்படை உரிமைகளை அனுபவிக்கிறோம் அப்போ நம்ம அந்த கடமைங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும் செய்யணும்ல ஏப்பா எல்லா ரைட்ஸும் எடுத்துக்கிற அப்போ உன்னுடைய பொறுப்புன்னு வரும்போது நீ விட்டுறியே எனக்கு பேச்சுரிமை இருக்குது எழுத்துரிமை இருக்குது எல்லாமே நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் உன்னுடைய பொறுப்புன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை நீ மறந்துடுற இல்லை ஸோ அதை நம்ம வந்து நினைவூட்டுறதுக்காக தான் அடிப்படை கடமைகள்ங்கிறதுனால அதே மாதிரி தேச விரோதிகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்காகவும் இது இருந்துச்சு தேச விரோதிகள் வந்து அப்படியே அவனும் எதுவும் கண்டுக்க மாட்டானுங்க அவனுக்கே ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் இவர் சுற்றிட்டு இருக்கானுங்க அப்போ ஒரு பொறுப்புன்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டால் தேச விரோதிகள் உள்ளே வந்தால் கூட என்ன பண்ணுவாங்க பயந்துப்பாங்க ஐயோ எல்லாம் என்ன பொறுப்பாக இருக்கானுங்க நம்மளை மாட்டி விட்டுருவாங்களே அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ தேச விரோதிகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்காகவும் இந்த அடிப்படை கடமை இருந்துச்சு ஓகேங்களா அதே மாதிரி குடிமக்களுக்கினுடைய ஊக்கத்தின் ஆதாரமாகவும் அவர்களுடைய ஒழுங்கை மேம்படுத்தும் ஸோ இப்போ ஒரு சிலருக்கு இந்த பொறுப்புன்னு ஒன்று கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்களே டே என்னென்ன ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறான்டா ஊர் ஊராக சுற்றிட்டு இருக்கிறான் தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஊர் சுற்றிட்டு அப்படின்ட்டு சேர்றான் அவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துறேன் ஒரு வேலையை போட்டு இந்தாடா இந்த கம்பெனி நீ பார்த்துக்கணும் ஒரு பொறுப்பு போட்டு கொடுத்தா அவன் பாட்டு ஒழுங்காக இருக்க போகிறான் அப்படிங்க மாதிரி ஸோ அப்போ என்னதுன்னா இந்த பொறுப்புகள் குடிமக்களுக்கான பொறுப்புகள் லிஸ்ட் அப் பண்ணி கொடுத்துட்டா அவன் கொஞ்சம் அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவான் ஒழுக்கமாக இருப்பான் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அதே மாதிரி இது சட்டத்தின் மூலம் நிலைநாட்டக்கூடியது இந்த அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு சில சட்டங்கள் மூலம் நான் சொன்னேன் இந்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வன உயிரிகள் பாதுகாப்பு சட்டம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் மரியாதை சட்டம் இது மூலமாக என்ன பண்ணால் அது நிலைநாட்டலாம் ஆனால் வற்புறுத்த முடியாது ஓகே இப்போ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஓகே வேற என்ன அதே மாதிரி இந்த அடிப்படை கடமைங்கிறது மக்களாட்சியை சமநிலைப்படுத்துது மக்களாட்சி சமநிலை எல்லாருமே ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வருது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த அடிப்படை கடமைகளுங்கிறது ஒரு சிலது வந்து பார்த்தோன்னா அறம் சார்ந்து இருக்கும் அறம் முறையானது ஓகேவா அதே மாதிரி பல குடியியல் சார்ந்த க
இந்த வீடியோ பதிவு கேட்டதுக்கப்புறம் சார் எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குது சார் மறக்கவே மறக்காது சார் அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஏன்னா உங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷன் தான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு உத்வேகத்தை ஏற்படுத்துதோ இல்லை ஏன்னா நாங்கள் வந்து திருப்தியாக கொடுத்துங்கிற திருப்தி எனக்கு இருக்குது ஓகேங்களா பட் அந்த கமெண்ட் வந்து என்ன ஆகுனா மற்றவங்க படிக்க உள்ள வரவங்க இல்லை படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஹோப் இருக்கும் சார் பரவாயில்லையப்பா நல்லா ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் பார்த்தா எல்லோரும் அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா ஓ நம்மளை மாதிரி எல்லாருமே நல்லா கற்றுக்கிற நம்மளை நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதே தான் எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு எல்லாருக்குள்ள ஒரு ஹோப் வந்துருக்கு அப்போ எனக்கு அந்த ஹோப் வந்துருக்கு எல்லோரும் போடுறீங்க ஏன்னா அந்த கமெண்ட்டை நான் படிக்கிறேன் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறீங்க சார் எப்படியாவது நான் முடிச்சுட்டு நம்பிக்கை இருக்குது அப்போ அது மற்றவங்களுக்கு அந்த தாட்டு வருது நமக்கு அந்த தாட்டு இருக்கும்போது நமக்கு இன்னமும் வந்து என்ன ஆகும் ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் ஓகே எல்லாம் ஒரு டீமோ ஒரு டீமாக ஒரு குழுவாக நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து படிக்கிறோம் கம்பைண்டாக படிக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு தாட் அந்த வைப்ரேஷன் நமக்கு வந்து சுற்றி இருக்குதுட்டே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு அடுத்த இதில் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை சொல்லுங்கள் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிற மீன் மட்டும் ஒரு தகவலோட சந்திக்கலாம் இது